Amigos, ¿echabais de menos a Pachi? Nosotros también. Vimos cómo saludaba a Mikel y Maitane hace más o menos un mes. Luego os lo enseñamos un segundo cuando fuimos Lele, Baby y yo de viaje y ya está. Cuando hemos regresado no le ha hecho mucha ilusión. Yo creo que se lo estaba pasando muy bien de vacaciones con la madre de Lele. <笑>一天要喂几次啊他吃了很多吗吃了很多啊很会吃的我妈说吃的比他还多比你吃的还多比我吃的多那你给他洗澡了吗洗了这次洗了四次因为太热了是的阿金阿金这个丫丫好像看
anecdóticas, que es como se considera Apache. Yo no me quiero ni acordar de lo mal que lo pasamos cuando lo perdimos en Weyang. De todos modos, ahora con el anillo que lleva, el chip y toda la pesca, es poco probable que vuelva a suceder algo así. Todas esas cuestiones sabemos manejarlas más o menos. El problema es el calor. Es que como haga mucho sol es muy difícil que nos acompañe. Se mete a la sombra debajo de unos arbustos y adiós. Tenemos que estar todos ahí animándole para que reanude la marcha y perdemos un montón de tiempo. <笑>他也不跟着我走 Insistimos, nosotros también nos quedaríamos en casa a gustito, pero esto es parte de nuestro trabajo. Que sí, que también podríamos grabar dentro de nuestro hogar con Pachi, ya lo hicimos antes y tampoco quedaba tan mal. Aunque yo creo que lo más interesante de nuestro canal, igual me equivoco, es lo que vivimos de puertas hacia afuera, ¿no? Pero enseguida llega septiembre, bajarán un poco las temperaturas, también los precios y es posible que nos animemos a viajar con él. Si estáis viendo estas calles por primera vez, yo creo que a nuestros seguidores les sonarán un poco. Siguen el estilo tradicional, pero son de construcción reciente. Es una zona claramente dirigida a los pequeños negocios y aunque les ha costado despegar, yo creo que poco a poco lo conseguirán. Esto también lo vimos en otra zona de nuestro barrio que durante la política de cero casos estaba muy de capa caída y ahora hay bastante ambiente. Pero allí la clave del éxito yo creo que fue permitir que montasen puestos de comida. Aquí Aquí de momento no han dado ese paso, es posible que quienes estén pagando los alquileres de estos establecimientos no estén muy de acuerdo. Mirad, ahora que se empieza a ocultar el sol sale la gente y Pachi se anima a seguirnos un poco mejor. De esta manera sí podríamos viajar y hacer vídeos con él, pero no podemos esperar hasta las 7 de la tarde. Ya tenemos pensados dos planes de viaje para otoño, empezando desde septiembre. Uno de ellos hacia el noroeste, ese será bastante largo porque estamos hablando de zonas lejanas, y otro justo al norte de la provincia de Lele. Y no sabemos con cuál empezar, porque si bien el noroeste es más fresco por la noche, también tiene un clima más duro. Estaríamos más alto, es más seco, puede haber vientos fuertes, pero si lo dejamos para más tarde se podría volver incluso peor, porque podríamos tener tormentas de arena y todo. Y la zona justo al norte de la provincia de Lele tiene lugares muy bonitos, con mucha historia, pero todavía hace mucho calor. De hecho, esta última vez, cuando hemos estado en Weichou, nos hemos encontrado con gente de allí, que decía, es que no aguantamos. Yo creo que hagamos lo que hagamos va a suponer un cambio de aires, porque el paisaje es bastante diferente. Sobre todo en el noroeste, habrá sitios en los que pensaréis, ¡esto es China! Lele y yo dimos una vuelta por allí hace más de una década, y llevamos años con muchas ganas de volver. Allí se encuentran algunas de las zonas menos desarrolladas del país, pero son muy ricas desde el punto de vista del paisaje y la historia, entre otros. Y la comida ni os cuento, ya lo veréis ya. Os avisamos de que es posible que paséis un poco de envidia. Pero antes de todo eso tenemos que volver al pueblo de Lele, donde también nos esperan algunas cosas interesantes. Vamos a participar en una fiesta familiar importante, porque los tíos de Lele van a celebrar que su hija puede acceder a una universidad de bastante nivel. Y tenemos que ver cómo está el pueblo, que cada vez que vamos nos encontramos cambios. Una vez más, al regresar dejaremos a Pachi con el tío de Lele, porque en su casa no hay sitio. Y hasta ahora siempre hemos evitado pasear con él por el centro, porque sería un espectáculo. Igual saldrían las noticias locales. Pero bueno, quizás no está tan mal para que la gente no nos mire tanto a mí y a Baby. Esto ya lo comenté antes medio en broma, pero en algunas situaciones funciona. Mira Pachi, a ti te compró la abuela en un sitio así. Yo al principio pensaba que Pachi no iba a sobrevivir, porque en muchos casos es así, pero buscamos información sobre cómo cuidarlo y ya veis. Mucha gente cuando lo ve nos pregunta ¿cómo lo habéis criado? Es una mascota que choca mucho y la gente tiene curiosidad. Para nosotros es un poco repetitivo tener que explicar la situación varias veces al día y en ocasiones nos planteamos que quizás vosotros también estaréis un poco cansados. Pero bueno, para eso está la sección de comentarios, ya nos diréis lo que opináis. Vale, entonces primero al pueblo de Lele, un par de semanas allí y 
luego de viaje, ya veremos a dónde. Creo que tenemos unos cuantos preparativos por delante. Eso da un poco de pereza, pero luego merece la pena. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!